എവരിമൺ വെൽക്കം ടു സീക്കേഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ സി സിയിൽ നിന്നും പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ദി ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഫോർ ആർ സി സി ഷോൾ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ അതായത് നമ്മൾ ആർ സി സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിനിമം ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എത്രയാണ് ഓക്കെ ഷോൾ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ എന്ന് പറയുമ്പം മിനിമം ഗ്രേഡ് ഓക്കെ അപ്പം ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഏതാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എം ട്വൻറ്റി നമുക്കറിയാം എം ഫൈവ് എം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടെൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ആർ സി സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിനിമം ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ട്വൻറ്റി ആണ് ഓക്കെ ആസ് പെർ ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്ലിയർ കവർ ഇൻ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ലാബ്സ് ആൻഡ് ബീംസ് അതായത് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ലാബ്സ് ആൻഡ് ബീംസ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ സ്ലാബ് ബീമും കണ്ടിട്ട് തെറ്റിക്കരുത് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ലാബ്സ് ആൻഡ് ബീംസ് എന്നാണ് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലിയർ കവർ ഓഫ് റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം സ്ലാബിൻ്റെ കേസിൽ ഓക്കെ സ്ലാബിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെയിൻ കവർ എത്രയാണ് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അല്ലേ സ്ലാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം അതുപോലെ ബീമിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കോളത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിനിമം കവേഴ്സ് ഫോർട്ടി എം എം അപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഫിഫ്റ്റി എം എം ഓക്കെ നമ്മുടെ ലക്ഷർ വീഡിയോസിലെല്ലാം ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഫിഫ്റ്റി എം എം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ലാബ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ക്ലിയർ കവർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ദ ഫുൾ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ആഫ്റ്റർ അതായത് എത്ര ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് കോൺക്രീറ്റ് അതിൻ്റെ ഫുൾ സ്ട്രെങ്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എത്ര ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ഡേയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഫുൾ സ്ട്രെങ്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ഡേയിൽ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് കോൺക്രീറ്റ് ആസ് പെർ ബി ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇസ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഇൻ ഡാഷ് ഗ്രേഡ്സ് നെയ്മിലി എം ഫിഫ്റ്റീൻ എം ട്വൻറ്റി എക്സെട്രാ അതായത് ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്രകാരം എത്ര ഗ്രേഡുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ഓക്കെ അതിൽ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ആണ് ഏഴ് ഗ്രേഡുകളാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ പലതവണ എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മാക്സിമം റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പാൻ ടു ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ക്യാൻ ലിവർ സ്ലാബ് ഓക്കെ വാട്ടർ ക്യാൻ ലിവർ സ്ലാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ക്യാൻ ലിവർ സ്ലാബിൻ്റെ കേസിൽ ക്യാൻ ലിവർ ബീം അല്ല ക്യാൻ ലിവർ സ്ലാബിൻ്റെ കേസിലുള്ള സ്പാൻ ടു ഡെപ്ത് റേഷ്യോ എൽ ബൈ ഡി റേഷ്യോ എത്രയാണ് ഓക്കെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ കേസാണ് ആക്ച്വലി ഇത് എത്രയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അതായത് നമുക്കറിയാം വൺ വേ സ്ലാബ് ടു വേ സ്ലാബ് ഉണ്ട് സോ ക്യാൻ ലിവറിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൺ വേ സ്ലാബിൻ്റെ കേസിൽ ട്വൽവ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എൽ ബൈ ഡി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ കേസിൽ വരുന്ന എൽ ബൈ ഡി റേഷ്യോ ഇസ് 12. Next question. In absence of detailed drawing, the percentage of steel in concrete column is usually taken as. How do you say that concrete column is the case? Okay, concrete column. Now, we have to say that in the case, we have to say that in the slab, we have to say that the percentage of steel is 0.7 to 1 percentage. That's why we have to say that the beam is the case. How do you say that? 1 to 2 percentage. കോളം വരുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വിച്ച ലെക്ചർ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതുപോലെ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെയിൻലി ഉള്ള നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ പ്രൊവൈഡഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആൻസറിൽ വരുന്നത് വൺ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്ലാബ് വെൻ സപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ ടു സൈഡ്സ് ഓർ ഓൾ ഫോർ സൈഡ്സ് വെൻ and if the length of the slab exceeds 2 times its width adayathu nammal oru slab aanu consider cheynathu adinte rendu side consider cheyumbol mainly endha cheynathu adine namukku ariya length um width alle adanu sherikkum nammal slab ne specify cheyna dimensions nu parayunnathu appo length nu parayunnathu endanu length of slab exceeds 2 times its width ingane
ആവാം സോ അത് എന്തിൻ്റെ കേസിലാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ കേസിലാണ് ഓക്കെ കറക്റ്റായിട്ടൊരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തന്നെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് ക്യൂബിൻ്റെ കേസിലാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് ആവറേജ് എടുക്കുക സോ അത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ആവാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ണെന്ന് പറയുന്നതാണ് അതായത് റിസൾട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു വേരിയേഷൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ആവാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫ്ലക്ഷർ ദ മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് അറ്റ് ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കമ്പ്രഷൻ ഫൈബർ ഇൻ ബെൻഡിങ് ഈസ് നോൺ ആസ് നമുക്കറിയാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോൺക്രീറ്റ് ബീമിലേക്ക് നമ്മൾ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് അതിന് ബെൻഡിങ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം ടെൻഷൻ ഇവിടെയും മാക്സിമം കമ്പ്രഷൻ ഇവിടെയുമാണ് സോ കമ്പ്രഷൻ ഫൈബേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എന്താണ് മാക്സിമം എന്ത് സ്ട്രെയിനിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സോ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി മാക്സിമം സ്പേസിംഗ് ഓഫ് ഷെയർ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് മെഷേർഡ് അലോങ് ദി ആക്സസ് ഓഫ് ദി മെമ്പർ ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞ കേസിൽ അതായത് നമ്മൾ മെയിൻ റൈ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കേസും പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർസിൻ്റെ കേസും പറഞ്ഞു ഷെയർ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു റൈ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന മാക്സിമം സ്പേസിംഗ് എത്രയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അതായത് മെയിൻ റൈ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കേസിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ടൈംസ് ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാറിൻ്റെ കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇസ് ഫൈവ് ഡി ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ഡി ഓർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ആസ് പെർ ഐ എസ് കോഡ് പറയുന്നത് അതായത് മെയിൻ റൈ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള സ്പേസിംഗ് മാക്സിമം സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ ടൈംസ് ഡി ഓർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എം എം അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാറുകൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ഡി ഓർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് സോ ദ ആൻസർ ഇസ് എന്താണ് ബി ആണ് ആൻസർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ കമ്പ്രഷൻ മെമ്പർ വിത്ത് ഹെലിക്കൽ റൈ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ദ സ്ട്രെങ്ത് സിമിലർ മെമ്പർ സ്ട്രെങ് ഓഫ് സിമിലർ മെമ്പർ വിത്ത് ലാറ്ററൽ ടേസ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോളത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ബാർസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ആ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ബാർസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലോഡുകളെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ മെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പ്രസീവ് ലോഡുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നതാണ് മെയിൻ ബാറുകൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ബാറുകൾ അതിന് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റൈ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ സ്ട്രപ്പുകളായിട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ കൊടുക്കാം റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കൊടുക്കാം ആ റെക്റ്റാങ്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കുലർ സ്ക്വയർ ബീമുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റൈ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആണ് ലാറ്ററൽ ടൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം എന്താ പറയുന്നത് സർക്കുലാർ ബീമിൻ്റെ സെക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി സർക്കുലാർ കോളത്തിൻ്റെ സെക്ഷൻസിൽ നമ്മൾ സർക്കുലാർ ഹെലിക്കൽ ഷേപ്പിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്ന റൈ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റുകളാണ് ഹെലിക്കൽ റൈ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കേസിൽ ഈ രണ്ട് കേസും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതിനായിരിക്കും ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതൽ ഹെലിക്കൽ റൈ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കേസിലാണ് ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതൽ അതായത് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കമ്പ്രഷൻ മെമ്പർ കൂടുതൽ അപ്പോൾ എത്ര കൂടുതൽ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് കൂടുതൽ ഇത് ഞാൻ ലെക്ചർ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചർ വീഡിയോയുടെ കേസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിനിമം സൈസ് ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ബാർസിൻ്റെ കോളം ഷോൾ ബി അതായത് മിനിമം അതായത് കോളത്തിൽ മിനിമം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ബാറിൻ
നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷിയർ ഫെയിലിയറിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആർ സി സിയിലേക്ക് ആർ സി സി സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ഷെയർ കൂടുതലായിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹെയർ ലൈൻ ക്രാക്കുകൾ ഫോം ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു ക്രാക്കുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡയഗണലി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു ബീം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഡയഗണലി ആയിരിക്കും ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ക്രാക്കുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇംഗ്ലീനേഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ ആണ് എന്നാണ് ആക്ച്വലി ആസ് പെർ ഐ എസ് കോഡ് പറയുന്നത് സോ ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹെയർ ലൈൻ ക്രാക്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡയഗണൽ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഇഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയഗണൽ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഷിയർ ഓവറായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ബീമിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഷിയർ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷിയർ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ഓർഡർ ടു റെസിസ്റ്റ് ദി ഡയഗണൽ ടെൻഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്ലാബ് സപ്പോർട്ടഡ് അലോങ് ടു സൈഡ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ലാബിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് വൺ വേ സ്ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ വൺ വേ സ്ലാബ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആസ് പെർ ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ദ മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് മെയിൻ ബാർസിൻ ആർ സി സി കോളം ഷുൽബി നമ്മൾ നേരത്തെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ട്വൽവ് എം എം ആണ് മിനിമം സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന സിംഗ്ലി റൈൻ ഫോഴ്സ് ബീം ഇഫ് ദി കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രെസ് ടു ഇറ്റ്സ് അലോബിൾ ലിമിറ്റ് ഏർലിയർ ദാൻ ദ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ ആ സ്റ്റീൽ ദൻ ദ സെക്ഷൻ ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആർ സി സി ബീം ഉണ്ട് ആ ഒരു ബീമിൻ്റെ നമുക്കറിയാം ആർ സി സി എന്ന് പറയുമ്പം കോൺക്രീറ്റും ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്റ്റീലും ഉണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ സ്റ്റീലിനേക്കാളും സ്റ്റീല് അതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലിമിറ്റ് എത്തുന്നതിന് മുൻപേ എന്താണ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് എത്തുന്നതെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് എന്താണ് നമുക്കറിയാം രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ലിമിറ്റ് എത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് ബാലൻസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീലാണ് ഓവറായിട്ട് ഉള്ളതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ വളരെ കുറവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സ്റ്റീൽ വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ ആയിരിക്കും ആദ്യമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് പോയിന്റിൽ എത്തുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്റ്റീൽ ആദ്യമേ ഫെയിൽ ആവുന്നു സോ അതാണ് അണ്ടർ റെയിൻ ഫോഴ്സ്ഡ് അണ്ടർ റെയിൻ ഫോഴ്സ് സ്റ്റീൽ കുറവാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് കുറവ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ സ്റ്റീലിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും സോ ഓവർ റെയിൻ ഫോഴ്സ്ഡ് ഓക്കെ സ്റ്റീൽ കൂടുതൽ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പഠിക്കുക ഓവർ റെയിൻ ഫോഴ്സ്ഡ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറവായത് കൊണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് വാല്യൂ അലോബിൾ ലിമിറ്റിൽ ആദ്യമേ എത്തിച്ചേരുന്നത് സോ ദ സെക്ഷൻ ഇസ് ഓവർ റെയിൻ ഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ക്യാൻ ലിവർ മെയിൻ റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ് ഡെറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ബോട്ടത്തിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ടെൻഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ബോട്ടത്തിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടെൻഷൻ റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റിനെ ബോട്ടത്തിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ക്യാൻ ലിവർ ക്യാൻ ലിവറിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു എൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മറ്റേ എൻഡ് ഫ്രീ ആണ് സോ ഈ ഒരു കേസിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ വരുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഈ ഒരു സാഗ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് സോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ മുകളിലും കംപ്രഷൻ താഴെ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് സോ നമ്മൾ ടെൻഷൻ റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ടോപ്പിലാണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്യാൻ ലിവർ നെക്സ്റ്റ് കേസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദി ക്ലിയർ കവർ റിക്വേർഡ് ഫോർ ബീം ബീമിന് കൊടുക്കുന്ന ക്ലിയർ കവർ എത്രയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് നമ്മൾ ബീമിന് കൊടുക്കുന്ന ക്ലിയർ കവർ മിനിമം ക്ലിയർ കവർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദി പ്രൊപ്പോഷൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് സജസ്റ്റഡ് ഫോർ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിൻ ആർ സി സി സ്റ്റെയർ കേസ് ലാബ് അപ്പോൾ ആർ സി സി സ്റ്റെയർ കേസ് ലാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ആർ സി സി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ജനറൽ ആൻസ് ആർ സി സി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് എം ട്വൻറ്റി ആണ് മിക്സ് ആണ് സോ എം ട്വൻറ്റി മിക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മിക്സ് പ്രൊപ്പോഷൻ ഇസ് വൺ ഈസ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ
വരുന്ന റീജിയണിലായിരിക്കും നമ്മൾ സ്പേസിങ് ഓഫ് സ്റ്റിറപ്സ് മിനിമം കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകും തോറും കൂടുതലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ സെൻറ്ററിലെ സപ്പോർട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിക്രീസ്ഡ് സോറി ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ബീം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു ദി സെൻറ്ററിൽ കൂടുതൽ കാരണം ലോഡ് എവിടെയാണോ വരുന്നത് ആ സ്ഥലം ആയിരിക്കണം കോർ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ അവിടെ ആയിരിക്കും സ്പേസിങ് നമ്മൾ കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റീൽ റൈ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ പ്ലേസസ് ടു കീപ്പ് അപ്പ് ദി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ റൈ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ടെൻ സെയിൽ സ്ട്രെസ്സുകളെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ ടെൻ സെയിൽ സ്ട്രെസ്സിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റിനുള്ളിൽ സ്റ്റീൽ റൈ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെഷറിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആർ സി സി വർക്ക് ആർ സി സി വർക്കിനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സ്റ്റീലിനെ ക്വിൻറ്റലിനുമാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സോ വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് അതാണ് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ റൈൻ ഫോർട്സ് സിമെന്റ് സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ബീം ഈസ് അസ്യൂഡ് ടു ബി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ആർ സി സി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പല പല മെറ്റീരിയൽ ചേർന്നിട്ട് സിമെന്റ് അഗ്രിയേറ്റ്സ് അതുപോലെ വാട്ടർ സ്റ്റീൽ ഇതെല്ലാം എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ആർ സി സി ബീം ഇസ് അസ്യൂഡ് ടു ബി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഹെറ്ററോജീനിയസ് മെറ്റീരിയൽസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ആർ സി സി ഇൻ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബിലുള്ള ആർ സി സിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ സ്ലാബ്സ് ദ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റൈ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഇസ് പ്രൊവൈഡ് അറ്റ് ഡാഷ് ടു ദി സ്പാൻ ഓഫ് ദി സ്ലാബ് അതായത് ഒരു സ്ലാബിൻ്റെ ഒരു സ്ലാബ് എടുത്തു ആ സ്ലാബിൻ്റെ സ്പാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പാന് മെയിൻ റൈ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റൈ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് സോ എങ്ങനെയാണ് സ്പാനിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും കൊടുക്കുക നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ അതായത് മെയിൻ റൈ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റൈ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് സോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ചില ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് തവണ വായിച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബാർസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെയിൻ റൈ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഇൻ സ്ലാബ് മേ വേരി ഫ്രം ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ മെയിൻ റൈ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിൽ കൊടുക്കുന്ന ബാറുകളുടെ ഡയമീറ്റർ എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്നു യൂഷ്വലി പറയുന്നത് എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് എം എം വരെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ റൈ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ ഡയമീറ്റർ വേരി ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് സോ ഇവിടുത്തെ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എട്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദൻസർ സി അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ റൈ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാറുകൾ ആറ് മുതൽ എട്ട് എം എം വരെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഫോർ റൈ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അണ്ടർ സി വാട്ടർ ഷുഡ് ബി അപ്പോൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ഏത് ഗ്രേഡ് ആണ് സി അണ്ടർ സി വാട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം മിനിമം റൈ മിനിമം ഏതാണ് ഏത് മിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക എം തേർട്ടി ആണ് അണ്ടർ സി വാട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ജനറൽ കോൺക്രീറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജനറൽ ആർ സി സി കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അണ്ടർ സി വാട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രേഡ് മിനിമം ഗ്രേഡ് എം തേർട്ടി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മിനിമം കോൺക്രീറ്റ് കവർ ഫോർ റൈ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അണ്ടർ സി വാട്ടർ അതായത് സി വാട്ടറിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആർ സി സി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന മിനിമം കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കവർ എത്രയാണ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഞാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം എം ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മിനിമം കോൺക്രീറ്റ് കവർ ഫോർ റൈ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അണ്ടർ സി വാട്ടർ നെക്സ്റ്റ്